రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఊహించని ఘోర పరాజయం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ తర్వాత చాలా వ్యూహాత్మక రాజకీయాలు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళ్తున్న ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీని దెబ్బ కొట్టడంలో ఎప్పటికప్పుడు విఫలమవుతూనే ఉంది అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే దానికి చాలా కారణాలు చూపిస్తున్నారు ఆ కారణాల్లో భాగంగా ఇసక కొరతకు సంబంధించి కానివ్వండి భవన కార్మికులు రోడ్డును పడ్డారని చెప్పి అప్పుడు చేసిన యాజిటేషన్ ఏదైతే ఉందో తర్వాత అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అప్పుడున్న వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించగా ఇసక కొరత ఏర్పడడం తర్వాత యథావిధిగా ఇసుక వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ టాపిక్కే లేదు తర్వాత ఇంక ఒక్కొక్కటొకటి ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యకు సంబంధించి కానివ్వండి వాళ్ళు యూట అప్పుడు యూటర్న్ బాబు అనే ఒక ప్రచారం మొదలైంది ముందు వద్దండం ముందు కావాలండం తర్వాత ఓకే అండం తర్వాత మొన్న ఆయన సొంత నియోజకవర్గం దగ్గర నుంచే నూట తీర్మానాలు రావడం పేరెంట్స్ కమిటీలు నూట నలభై నాలుగు పేరెంట్స్ కమిటీలు ఇంగ్లీష్ విద్య మాకు కావాలని చెప్పి చంద్రబాబు గారికి నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఆ చంద్రబాబు గారి సొంత నియోజకవర్గం నుంచే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తీర్మానాలు పంపించడం ఇది కూడా ఒక ఊహించని షాకే ఇలాగా దెబ్బ మీద దెబ్బలు తగులుతున్న టైంలో తాజాగా ఆయన ఒక బస్సు యాత్ర ఏర్పాటు చేసి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం తిరిగేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి ప్రజల నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకతను మూట కట్టేయాలి అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ వేశారు అయితే ఆ ప్లాన్ను తిప్పుకొట్టేలా ఊహించని విధంగా అనుకోకుండా మార్చి లోపు మార్చి పదిహేను లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించాలి మున్సిపల్ ఎన్నికలు అని చెప్పి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పి క్యాబినెట్ తీర్మానం చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ క్యాబినెట్ తీర్మానం చేయడం దీంతో ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ముందుకు వెళ్ళాలో వెనక్కి వెళ్ళాలో అర్థం కాలేని పరిస్థితి ఆల్రెడీ బస్సు యాత్ర చేస్తామని ప్రకటించేశారు అంతా సిద్ధమైపోయారు ఇప్పుడు ఒక పక్కన బస్సు యాత్ర అది కూడా నలభై రోజుల బస్సు యాత్ర నలభై ఏ రోజుల పాటు బస్సు యాత్ర చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా ఎన్నికల ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఒక పక్క జగన్ గారికి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలే చేపడతారా లేదంటే ఎన్నికల ప్రచారమే చేస్తారా ఏం చేస్తారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఒక డైలమోలో పడింది ఒక సందిగ్ధంలో పడింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ నేపథ్యంలోనే బస్సు యాత్ర కంటే ముందు అంటే ముందు పార్టీ గెలుచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపొద్దున ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఈ ఏడు నెలల పరిస్థితులకి ఒక రిఫరెండంగా గనక ఈ ఎన్నికల్లో దిగితే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల నుంచి ఒక మద్దతు కూడగట్టుకున్నారో ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చిందో ఏంటనేది నిరూపించేవి ఈ ఎన్నికలు ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటమి అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైంది రెండు పార్టీలకి కూడా ఇద్దరికి ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ ఒక రకంగా ఎవరు ఓడిపోయినా ఎవరు తక్కువ స్థానాల్లో గెలుపొందినా సరే ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీ ఇంకా కోలు కోదు అని చెప్పి ప్రజల మైండ్ సెట్లో కూడా ఫిక్స్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కనుక పుంజుకుంటే ఒకవేళ ఖచ్చితంగా ప్రజల నిర్ణయాలు కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి వీళ్ళకి ఒక ఆయుధం దొరుకుద్ది ఆ ఆయుధంతోనే రేపొద్దున రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు ఆ ఆయుధాన్ని ఒక అస్త్రంగా మాల్చి మలుచుకొని విజయం సాధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు అది గనక జరగకపోతే వీళ్ళ చేతిలో ఇంకా ఉన్న ఒక అస్త్రం కూడా కోల్పోతుంది ఇంకా తర్వాత భవిష్యత్తు ఏంటనేది చాలా ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు బస్సు యాత్ర కంటే ఎన్నికలే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ బస్సు యాత్ర రద్దు చేసుకున్నట్టు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ బస్సు యాత్రకు బ్రేక్ వేసిందని అర్థం అవుతుంది తర్వాత ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత బస్సు యాత్ర చేపడదామని అనుకుంటున్నారు ఏంటో ఒక పక్క మండలి రద్దు విషయం కూడా చాలా వాడివిడిగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఎన్నికలు పూర్తయ్యే లోపు ఆ మండలి రద్దు విషయం కూడా కొలుక్కొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నెలలోనే ఇప్పటికే కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలు ఇటు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే వార్తలు కూడా షికారులు చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇటు మొగ్గు చూపుతున్నారు అనేది అది కూడా ఏంటనేది తేలే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడే అక్కడ వదిలేసి బస్ ఎక్కేసి నియోజకవర్గాలన్నీ తిరుగుతూ కూర్చుంటే ఇక్కడ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి అనే దాని మీద కూడా ఒక సందిగ్ధంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్న నేపథ్యంలో బస్ యాత్రకి బ్రేక్ వేయడమే మంచిదని చెప్పి కీలక నేతల సలహా ఇవ్వడం ఆ దిశగానే చంద్రబాబు గారు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది ఒక సమాచారం చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది స్టేట్యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి